大家好，我是毛毛。今天我们来做蛋白坚果脆饼，薄薄脆脆的小饼干一口一个，细腻顺滑，零难度操作的饼干面糊，配上裹了蜂蜜巧克力外衣的坚果，烤的脆脆的，所谓的停不下来，应该也就如此。三种口味：巧克力、抹茶和草莓。自由发挥，这款饼干也是消耗蛋白的一个快手配方之一。六个蛋白，我做了有两百多个饼干，超级量产。那首先我们先来做巧克力口味的。首先取两个室温的鸡蛋，大点小点都没有问题。这里我们只用到蛋白两个，蛋黄收集起来放冰箱，用来做别的东西。鸡蛋要新鲜的，新鲜的鸡蛋蛋黄蛋白比较容易分离。加入五十克的白砂糖，用手抽搅拌一会儿，到白砂糖大致融化即可，不用把它打发。我尝试了打发不打发，出来味道是一样的。然后塞入三十五克的低筋面粉和八克的可可粉。搅拌到大致均匀，这里没有什么要点，搅拌均匀即可。加入十克的奶粉，奶粉可以增加细腻和香味，同样也可以省略不用的。然后我们要加入六十克融化的黄油，可以直接用煤气灶明火把它加热融化。注意，这里是融化即可，不要很烫，更不能沸腾，因为会把蛋白凝固起来。如果和我一样不小心加热太热了，要等到四十度以下之后再加入比较保险。加入黄油之后搅拌均匀，这样我们的灭火就做好了。是不是特别的简单？五六分钟就搞定了。然后放置一旁。然后呢，我们来给结果上一个蜂蜜巧克力外衣，十克蜂蜜，十克黄油，五克巧克力，也就几个巧克力豆，小火加热融化即可。倒入一百二十克烤熟的结果，裹了蜂蜜巧克力的结果，烤完之后呢，结果在里面仍然可以保持酥脆，外面会带一点点的甜味，会更好吃。当然，你也可以直接放结果，但是我不推荐。同样，坚果一定不能不放。坚果的香跟饼干的脆，两个一起吃才相得益彰，相辅相成，更好吃。标花袋解一个小口，挤在饼干烤盘上面，每一个大概一个 quarter 硬币大小就可以。挤多了呢，那每个都挤多一点，时间可能会烤久一点。就是说，每个大小一定要一致。可可粉的吸水性比较强，面糊会稍微稠一点。如果你蛋白鸡蛋也很小的话。这时候我们可以150度先烤一分钟，让面糊融化之后，然后再放上结果。看着卖其实很快的，每一个在里面放一两颗花生或者杏仁都可以。如果你没有这种模具的话，正常的模具也没有问题，直接在上面挤就可以了。中间要记得隔空一点。然后我们呢，把它放回炉，一百五十度烘烤二十分钟左右，到底部上色变脆即可。如果你发现凉了之后不够脆，这个饼干做的好处之一就是你可以再回去低温烘烤到脆，是完全没有问题的。就说目的一定要烤到脆为止，记得一定要烤到脆哦。脆的标准就是一掰开就碎了，这样的话口感才特别好吃。因为这里只有蛋白，蛋白是带来脆，蛋黄是带来酥的口感。接下来呢，我们来做抹茶口味，配方是一致的，把可可粉换成了四克的抹茶粉就可以了。但是操作上有一点点不一样，稍后指出来。同样。蛋白两个，加入白砂糖，搅拌均匀。加入低粉三十五克，奶粉十克。
这里需要注意的就是抹茶粉，我们加入到黄油当中，抹茶用油是非常好溶解的。黄油同样加热到刚刚融化，然后加入抹茶粉搅拌均匀。倒入待白面糊中搅拌均匀即可。抹茶的面糊，因为抹茶粉用量没有可可粉大，可可粉吸水也很大，所以说鸡蛋白也可能比较少，这个面糊相对稀一点。但是呢，稀稠度对最后饼干的口感是完全没有影响的，所以待白就两个，大小差一点都没有多大区别。同样，把白巧克力取代黑巧克力来做果结果的蜂蜜巧克力液体。同样，挤成小圈的面糊。挤的时候记得用两个手指作为开关，不要让面糊滴的到处都是的。因为没有很稠，所以可以直接放上结果，烘烤到脆就可以了。如果你挤得很大，也不要担心，抹开一点点，然后温度降低一点，烤久一点就好了。最后我们来做草莓口味的。做这一款是想演示一下怎么来加入水果粉来增加水果的味道，同时以及怎么省略掉额外去制作那份巧克力蜂蜜糖液。前期的操作都是一样的，蛋白加砂糖搅拌均匀，然后我们来自制草莓粉，用冻干草莓打成粉即可。这里再分享一个偷懒的办法，如果你协作上面的那层糖衣太麻烦，可以剩一点面糊来和坚果搅拌均匀，这样也可以起到在坚果外层形成包裹层的作用。一样的烘烤条件，记得一定要烤到脆为止，是不是很亮彩？一下子做了好多，各种口味的，小小的六个蛋白，最后出来了两百多块的小饼干，脆脆的，带着坚果的香味，真的是停不下来了。给小朋友做零食的时候呢，可以封装到袋子当中。一
一小包一小包的包好。对了，多出来的蛋黄怎么办呢？当然我们也不会浪费的，那就关注我下期视频，用今天的六个蛋黄来做蛋黄龙豆，非常适合小 baby 吃。那我们下次视频不见不散，拜拜啦！